！干杯！干杯！啊啊！来一个。嗯嗯。啊！李亚杰，这里比中京还要好，是吗？啊，好，不想满意就行。呃，李亚杰，这里的女孩。都很漂亮啊！呃，明白，明白，明白，明白，明白，明白。啊！来来来，来，来，来，再见，哎，部长没事，部长。<笑>部长没事啊，啊，出租车，出租车。哎呦，部长你慢点，部长没事吧？嗯嗯。哎，你先上车。嗯。哎，包包我的包。哎，部长，先上车。哎。嗯。哎。啊，那部长您坐好啊。哎，司机，送到那个身边大道。你送我一下。嗨。哎，豆豆，这可是我们部长，你一定给我配好啊。放心吧，刘总。哎，别着急。司机，前面路口请右转。哎哎，部长，咱不是直行吗？你不要说话。师傅，前面是怎么回事？警察临检。啊，临检。临时检查，请下车。请下车，出示证件。临时检查，请下车。呃，证件。先生，请出示一下您的证件。你是日本人？是，我是日本人。这位小姐，请出示一下您的证件。你证件呢？请出示证件。呃呃，不好意思啊，他他他忘带了。干脸。这位小姐不愿意出示证件。你可以先走了，谢谢。这位小姐，请出示一下你的证件。不好意思，我忘带了。你和他什么关系？他是我同事的朋友。他叫什么？他叫，他，哎，这，警察长，我跟他真的一点关系没有，我，我跟他没任何关系。那女的已经自己承认了，说她是三陪女，是你们花钱雇的吧？啊、哦，这，这个，这是，对，对不起，警察同志，我撒谎了，这，我确实是。我我根本就不认识他，我今天是第一次见他，我也不知道他叫什么名字，所以我,我这事跟我一点关系没有，是那个日本人把他叫来的。女孩说是你叫的他。二二三四，这个现在是排练，然后正式拍的时候，绿布得撤吧。二总。这个你不了解，嗯，现在啊，这是国际上最先进的拍摄方法，啊，后期在电脑上，你想怎么抠图怎么抠图，抠，对，你看、啊，你背景想要沙漠，咱就用沙漠；你要大海就有大海，就是咱们说过的这几个，对啊，你看、啊，谁要是敢说我们这广告是在国内拍的，小气，咱就把背景改成，然后手拉最长，云蛇，美国纽约，下巴格，法国巴黎
高傲，就说在国外拍的，其他都大气。最后来个，只有你想不到的，没有我们做不到的，等着看效果。哎，你待会儿正式拍的时候不是穿的这个了？啊，不是不是，这就是排练的。嗯，这帮演员啊，你就在前面晃晃做背景，焦点不在他们身上。晃晃六七八九三二三四，保持队形。五六七八四二三四，五六。我送你。你是深圳艺校的学生吗？我不认识你啊。我认识你。上个星期五，你是不是拍广告去了？那香皂是我的产品。啊。来吧，上来吧。啊，不用了，我还是等公交车好了。反正我也没什么事儿。谢谢啊，我还等车好了。别等了，上车。叫什么名字？我叫魏源。魏源，艺校都几年级了？啊，我是毕业班的，今年就毕业了。舞蹈班？不是，我学播音主持的。学主持？啊、哦。哎，那你舞跳的还行啊？<笑>不是说那天都是舞蹈班的吗？啊、哦，舞蹈班有一个女孩子病了，呃，我过去帮忙赚点外快嘛。还挺有经济头脑的啊。<笑>听你口音不是本地人吧？哦，湖南人。哦、湖南的，那怎么到深圳来了呢？跟我父母一起来的。父母，父母干什么的呀？建筑工程师。哎，这也挺好的，这工作挺吃香的。你看这深圳，喏，满大街到处在盖楼呢。他们已经不在了，去年的一起车祸去世了。那你在深圳还有别的兄弟姐妹？我没有别的兄弟姐妹。那经济来源？啊，我姨每个月会给我寄一些钱，加上我自己在外面打工赚点外快。哦，我现在就是要去一个健身房，嗯，给他们带舞蹈课，一个星期两节课，一次两百块钱。
，未来呢？毕业以后想过干什么吗？想有什么用啊？我的理想是进电视台做一个主持人，但是我们只有中专文凭，即使回老家也不能找到一个好的工作，更何况在深圳。开慢点，前面又让道了。嗯。谢谢啊。谢谢啊强仔，帮我去了解一个人。啊，我真的感觉像是回到大学时候。蟑螂好多呀！你知道我没办法的。我老婆他们家人认识的人太多，大宾馆真的没办法去。你知道上次小梅杀我打了半天圆场才过去。是啊。你老婆他们家，你干扰谁呀、啊？对不起啊。给你五分钟。喂，是是肖然吗？我
过个六幺二。不早点给我打电话，早点捞出来，就不会受那么多苦。他们不让打这是怎么回事，刘千里？您已经被公司开除了。说的那样，这一切都是日本人早就预谋好的。我听见你再给我一次机会好吗？我现在什么都没了，只有你。早习惯穿越中你应该相信我的。你不相信我。但却无法忘记你的脸。我想冷静一下，再考虑考虑。你暂时就别再来找我了。有没有人曾在你日记里哭泣？有没有人曾告诉你我很？
知道这事儿了，他们不会同意的。你别等我了。红灯。哎，好，您先坐着。哎，再来瓶啤酒。我说再来瓶啤酒。我要三千块钱，我要先拿到钱。你不能去，我让你干这个，太太娘生我，你把我东西拿下，去打电灯吧。你不要找我了，你的东西我拿走了
我拿你东西是不对，但当时是因为……多少钱？不用给了。到底多少钱？哥，我知道是我不好，是我对不起你。别叫我哥，我不是你哥。哥，哥，你听我说，哥，我当时真的迫不得已。天都在这儿，你想吃馄饨就过来啊！哎，妹妹。不至于，不至于。哎，拉拉拉着，拉着，拉着。你不是害怕吗？我我不害怕，我不怕你拉着我就。我不是害怕，我就是谨慎，谨慎一点。我一点都不害怕，你抓紧点，抓紧。启明，来。我辞职了，在家好无聊啊。我也想找点事儿做，你说我做什么呀？我觉得你什么都不用做，你现在的任务就是享受，我养着你。你把我想成什么女人了？我好歹也是大学生，行吗？谁让你养？这，这个跟大学生没关系，我就是想让你过得快乐一点吧。那你说你想干什么？我也想在这弄个摊儿，做服装。买服装是快乐的事儿，卖衣服那就很苦了，你行吗？我原来跟一个姐妹也做过服装生意，没什么难的。再说了，我赚了钱，我也能给你减轻点负担吗？你真的想干？那你说我怎么能帮你？你先帮我租个摊位，我挣了钱还你。玉雪清的成功那只是一个开始，我们现在必须要把开发新产品作为公司工作的首位。新产品开发已经有了成果，产品依然是以中药作为依托。女人嘛，皮肤不好的希望皮肤好，皮肤好的希望更好，美的欲望是无止境的。所以，我们把焕肤霜作为我们君达主推的第二代产品，前景是毋庸置疑的。关键是我们的前期的宣传和策划，这件事我想了很久，宣传语是重中之重。冰心雪肌焕肤霜，冰雪聪明的选择，冰心焕肤霜。老周啊，冰心这名字不行吧？这万一哪天他家人要是找上门来，要告咱们，那可是一告一个准儿啊！这整套的宣传营销方案是不错，不如我们换个名字。冰心这名字，我怎么都觉得不踏实。我巴不得他告我。多好的广告啊！卫生巾改叫舒婷，生发水改叫黑泽明，这就是走捷径的品牌策划吗？不就这样吗？<笑>黑泽明怎么想的啊？你太了解我了。新产品推出之后，我要把新产品销售额的百分之五作为提成给你。为什么？来坐。为什么？我来告诉你为什么。从俊达创立公司开始，生产、销售、策划、创意、财务管理，你说吧，哪一项没有你的贡献
，没有你就没有君达。其实从某种意义上来说，你才是君达真正的核心。老板，你错了。按照我们中国人老祖宗的说法，我周振兴已经算是幸运的了。裁缝名主马玉伯乐，赤兔马遇上了关老爷才能留名青史。你选择了我，那都是可遇不可求的事情。我知道，随着君达发展的越来越好。你会担心我是不是不甘于此，啊？但是我跟你说句实话，我从来没有想过其他的。你放心，我只要愿意跟着你干，我就很清楚我自己的地位。你现在跟我这个舞台，我已经知足了。我希望君达所创造的神话，是你萧然一个人的神话。我只愿意作为一名推手，在旁边辅助你，协助你。我除了每年不菲的工资以外，你已经给了我份工。所以说，你刚才的提议，我是不能接受的。嗯，老周。我这个伯乐是你调教出来的，没有你就没有现在的我，这一点我永远记得。哎，你好，麻烦问一下，人事部在哪？三楼。三楼，谢谢啊。请进。你好，我是魏源，我来找、哦。听说了，听说了，欢迎欢迎啊！台长跟我说过了，欢迎你啊！来，快请坐。坐坐。哦，我不坐了，我站着吧。<笑>快请坐，快请坐。嗯。啊、哦，魏源，啊。<笑>说说看，你想去什么部门啊？这还可以挑的、啊。当然，哎，不过别的人是没有资格的，啊，张台已经打了招呼了，问你想去哪个部门。我不清楚，咱们都有什么部门啊？啊，这里是我们电视台，除了行政和技术部门以外，所有的栏目和部门了。准备，开始。好，停。很好啊，呃，大家再来一遍。你呀、啊，一会儿走过来的时候，要走点味道。女人味儿 ，OK 的 ，OK 导演 ，OK 好，好，嗯，哎，后面的，别跟木头一样啊，表情，呃，再整齐一点，好，辛苦辛苦，再来一遍啊，准备，开始。很好啊，呃，再来一遍。老板，新产品的广告已经拍完了。还有，魏源已经在电视台的《请你原谅我》节目当上了主持人。这一个人的梦想，可以在这么短的时间里实现啊！是啊，我也觉得挺快的。我实现我的梦想，花了七八年的时间呢。
可好多人的梦想，一辈子都没有实现，那就是命，那是他们的命不好。哎，看来这个有钱还真能让鬼推磨哈。老板，要让他知道是怎么回事吗？那我们花那么多钱，值吗？钱只是个数字。我看见魏源，就像看见我老婆以前的样子，和我的样子。来，老板，把那个灯泡帮我系上。哪个？这个。好，谢谢。哎，肖师傅。哎，今天能装完吗？差不多，下午吧啊。麻烦快点啊。<笑>谁啊？送外卖的，是您叫的外卖吗？他娘的，老子没叫外卖。等等，你怎么还没睡啊？等，等，等你。我不是跟你说了吗？不用等我，我有事儿。行了，我回来了，赶紧睡觉吧。等，等一下。你，你是不是在外边有女人？你说什么？什么意思啊？我表姐她，她发现，发现她老公外边有人。黄云云，你可不可以不要拿我和你表姐的老公比？是。我也去夜总会，我也出去玩儿。我是应酬，我告诉过你吗？明白吗？太太。吃了。在这儿。昨天老爷后半夜才回来，他跟你在一起？没有。二太太，你胡说些什么呀？胡说？不可能。他没跟你在一起，难道另有新欢？哎呀。全新玉雪清，中草料配方，含多种名贵药。这次广告的女孩不错、啊，看着挺单纯的。的肌肤，独有的抗氧化止痒功能，从源头去除你的烦恼。跟你有点像吗？次忘不了，一辈子。君达日化亲情像吗？君达与您携手共创美好。
。那你们尝尝这片皮啊，跟北京这个味儿差不多。嗯。的白灼虾。我被关了七天。七天之前，我是全公司最受尊敬的人。七天以后，我黯然离开，没有一个人挽留。那帮孙子甚至连正眼都不敢瞧我。我跟你说这些没别的意思，嗯。其实，我最不想打电话的人就是你。哎，有什么话你就直接说吧，我要见你。好，那我就直说，我向郭英哲借笔钱。我想把天堂歌舞厅盘下来。以前我老在那玩，他算是陪我度过无数的快乐与痛苦。昨天我偶然经过那儿，发现他关门了。我觉得事儿挺有意思，挺巧。在我走投无路的时候，他跟我一样关门了。我突然发现。我跟他的命运有点密切，啊，有点惺惺相惜。要多少？我也不知道。那明天来趟我公司吧，我们谈谈。发现你变了，经历了这么多，想不变都难呢。还记得我以前跟你说过那句话吗？我现在算是真明白了，这天堂和地狱不过就是一墙之隔。这曲腾片很不错，有安眠药吗？那药是处方药，你有处方吗？我就是睡不着，神经衰弱，麻烦你了，我得给点钱。
心付给了你。想你，你真的来了。我怎么在这儿？你病很严重。我也不知道说什么，元儿，不是我说你啊，你有时候确实是就想的太多了。你说你现在有什么呀？就你那点破事儿，人萧然不是都帮你了吗？他帮我，连人影都不见了，还帮我，什么意思啊？手机直关机，那不会是躲着我吧？你想多了。萧炎不是那样，哎呀
，我现在就不站在谁的角度就说这件事儿，就你那些事儿，那人萧然现在就分分钟就解决了，对吧？人家现在是大老板，谁知道他怎么想的？搞不好这等着看我笑话呢<咳>。来，喝之前我先把话说完啊，元儿。咱们是朋友，确实，你现在是走到了你人生的谷底，你知道谷底意味着什么吗？就意味着触底反弹。我就是这样，我就是你面前活生生的例子，明白吗？你怎么了？我反弹了。弹哪儿去了？说话呀！先<笑>别卖关子，赶紧说。我弹到。我弹桃花运啊，跟谁啊？<笑>你猜？怪不得我看你这气色神清气爽的啊！<笑>快快赶紧说说详细点啊！这个人，你猜你猜一下，我给你一次机会，你猜。我哪猜得着啊？身上那么多女人。那好，那我告诉你啊。嘿嘿谁？哎谁？你爱说不说？<笑>孙玉梅。我跟你说啊，我说实话，我一点都没想到，在深圳的大街上，深圳的大街上，我们俩碰到了，派来深圳了。对啊，那那你也不能怎么样，你碰到他，元儿，你以为我陈启明还是上大学的陈启明啊？完全不一样啊！接着吹，接着吹啊！我跟你吹，我是王八蛋。我们俩见面的当天，就当天我就把他拿下，真假的？骗你王八蛋，这就是命。来，谢谢谢。祝贺你啊，终于圆了梦了啊！看来现在就我一个人走被子。前两天我也碰上一个人，谁啊？就那个程璐，你还记得吗？记得，卖啤酒那个，就是咱们不是去他那喝酒吗？每次一念就，哥来了，给你送半打啤酒；哥来了又送半打啤酒，最后你什么都没捞着，人家把你东西全卷跑那个，对吧？<笑>这就是我的命。陆源，好久不见。你你,你还是来深圳了？<笑>哎呀，别急别急，你先说你服不服？<笑>哎呀，我给你倒点水。哎，这儿有啤酒。本来这屋啊是他跟一个女孩合租的。嗯。我一想，我怎么能让他合租呢？我就租下来了，让他自己住，和我一起住。<笑>少喝点吧。你不就是因为喝多了，才把韩玲丢了的？嗯，你让他喝吧，他是对心情不好，他对你走背字儿。哪壶不该提哪壶。没关系，没关系，随便说啊。他幸亏没跟我，现在萧然算是混出来了，成大老板了。没想到吧？当初来深圳时，我是第一个，现在我混得最惨。<笑>没有。萧然真像你们说的那么有钱、啊？嗯。当然，一个一有一个亿，有了吧？韩亮运气真好记得今天什么日子吗？你还能记得？我订了皇宫的包厢，没叫别人，就咱们俩。我们庆祝一下。我想自己做菜给你吃。不行，你身体还没恢复呢。这顿饭我必须做。结婚五周年，这是咱们的纪念日。
给你打下手。好吃吗？你都吃不惯我做的菜了吧？没有，不饿。五年前的今天，是我们结婚的日子，好像也没过多久似的。那天我也做了菜，不过那时候我们没钱，买一只鸡还要算计着。一只鸡，一半红烧，一半煲汤，我还炒了两个青菜，我记得特别清楚。你那天吃了两碗饭。把汤全都喝光了，然后就特别满足的笑了。你别多想了，真的不饿。你还真不出来呀、啊！啊，我没有。哎，你别生气啊！我跟你说过了，我是怕被他们家人碰见。你说，要是碰见了，你还开店开什么店？你要真是那么害怕呀，你就别来见我。哎呀，你别说这样的话，我为什么不找你？我就是要找你，所以我要小心。你说，万一有人跟踪我，咋整啊？你不说你老婆嘴不利索吗？怎么着，还能跟你吵啊？玉梅，我跟你说过一百次了，我不是怕我老婆，我是怕他们家那仨兄弟。行了，你好好收拾东西，我这还算账呢啊！我跟你说，我后天跟别人去实施进点货。
有什么呀？嗯，没事没事，一点灰。嗯，你等一下准备要去做什么呀？嗯，我也不知道。嗯，那我想约你去看电影，可以吗？哼，看什么呀？爱情片啊。你怎么知道我喜欢看爱情片啊？因为我也喜欢啊。有什么喜欢的吗？随便看看，我觉得这件特别适合你。我是。陈启明老婆，你先回去吧，我这有点事儿。嗯，那行，晚上见了。嗯、你在这来来回回走了好几圈了吧？什么关系啊？我们是大学同学，孙玉梅。你怎么知道我叫什么？他告诉你的。原来你就是孙玉梅啊。你来干嘛？你直说吧。你要闹我奉陪，我也不是好惹的。我，我就是想来看看你。什么意思啊？没事有话你直说。你是不是说不出来啊？你跟他是同学，也快三十了吧？比比你年轻的还很多，你也漂亮不了几年了。我我有孩子，你说我怕什么？看的是吧？什么都没有，要干什么？什么吃的都没有。记住，以后要再有下一次，我告诉你。走。
Liso. Uh, se oleme kule ära.老板来了今晚上各地迷路都到了还从香港请的歌星来这边这个呢就是按照你的意思设计的是咱们这儿最豪华的包包完全私密来徐老板你们请玉梅我知道你在里边你开门行吗玉梅你干什么我有话要跟你说该说的我都说了我不想再跟你耗下去了你到底什么意思啊没什么意思你还是回家找你老婆孩子去吧你你别再纠缠我了你走吧你开门我要知道你在想什么你必须得告诉我你在想什么我能怎么想啊你每次都叫我等你可是我为什么要等你啊你别再烦我了你快走吧
然就无法忘记你的脸。玉梅，有没有人曾告诉你？玉梅，玉梅。玉梅，我还是想告诉你，我和我老婆摊牌了，我要和她离婚，和你在一起。谁啊？你过来。他是谁？你谁啊？这是城管队刘胜利，这是我大学同学陈启明。这是我男朋友。你好。我很在意。在这座城。